ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആർ കെ ക്ലാസ്സസ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് അപ്പം അതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ട്യൂഷൻ പ്ലസ് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ഓൺലൈനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ബയോളജി സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ലൈവ് സെഷനുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ അതിൽ തന്നെ സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് എക്സാം അസൈൻമെൻറ്റ് എല്ലാ രീതിയിലും ഉള്ള ഒരു നല്ല പാക്കേജാണ് ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏത് രക്ഷിതാവിനും താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ ചെറിയ ഒരു ഫീസിലാണ് ഫീസ് സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അറിവിലുള്ള കുട്ടികൾ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റ് നമ്പർ ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോ കാർബണിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണേ ഹൗ വിൽ യു പ്രിപ്പയർ ഈ ദൈൻ ബൈ കോൾസ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് മെത്തേഡ് ഒന്നൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി കേട്ടോ ഹൗ വിൽ യു പ്രിപ്പയർ ഈ ദൈൻ ബൈ കോൾസ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് മെത്തേഡ് കോൾസ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് മെത്തേഡിൽ ഈ ദൈൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മാർച്ചിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ എ പാർട്ടും ഉണ്ട് ബി പാർട്ടും ഉണ്ട് എ പാർട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് കോൾസ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് മെത്തേഡ് നോക്കുകയാണ് എന്താണ് കോൾസ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് മെത്തേഡ് മക്കൾ നോക്കിയേ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എൻ എ ഇതിനെ വിളിക്കുക സാൾട്ട് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എന്നാണ് അതായത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ സി ഒ ഒ എച്ച് വന്നാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് അതിൽ എച്ച് പോയിട്ട് മെറ്റില് വന്നാൽ അതിനെ വിളിക്കുക സാൾട്ട് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇത് എളുപ്പം മാർഗം കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ സാൾട്ട് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ സി ഒ ഒ എൻ എ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് നോക്കി മക്കൾ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് ഒരു കാർബൺ അല്ലേ അത് എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ മെത്തേഡ് ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് പഠിക്കണ്ട സി ഒ ഒ എൻ എ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര കാർബൺ ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ഡബിൾ നമ്പർ കാർബൺ ഉള്ള ആൽക്കെയിൻ ആനോഡിൽ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും റൈറ്റ് ആനോഡിൽ പറ സി ഒ ഒ എൻ എ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര കാർബൺ ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ഡബിൾ നമ്പർ കാർബൺ ഉള്ള ആൾക്കെയിൻ എഴുതുക ഇതിൻ്റെ ഹൈ ബാലൻസ് ബില്ല് ചെയ്യാം എലോങ് വിത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എലോങ് വിത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാതോഡിൽ ഹൈഡ്രജനും കാതോഡിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് ഇതാണ് കോൾസ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് മെത്തേഡ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയി ഹൗ വിൽ യു പ്രിപ്പയർ ഈ ദൈൻ ബൈ കോൾസ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് മെത്തേഡ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയി സി എസ് ത്രീ സി ഒ ഒ എൻ എയിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടി സി ഒ ഒ എൻ എ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര കാർബൺ ഉണ്ടോ അതിന് ഡബിൾ നമ്പർ കാർബൺ ഉള്ള ആൽക്കെയിൻ ആനോഡിൽ ലിബറിറ്റി ചെയ്യും ഈ മെത്തേഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോൾസ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് മെത്തേഡ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ എക്സാമ്പിൾ കൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്തു തരാം ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി അത് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി സി എസ് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി ഒ ഒ കെ ഇതും സാൾട്ട് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണല്ലേ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ലെച്ച് പോയിട്ട് എന്ത് വന്നിരിക്കുക കെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക സി ഒ ഒ കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര കാർബൺ ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ഡബിൾ നമ്പർ കാർബൺ ഉള്ള ആൽക്കെയിൻ സി ഒ ഒ കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര കാർബൺ ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ഡബിൾ നമ്പർ കാർബൺ ഉള്ള ആൽക്കെയിൻ എവിടെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും ആനോഡ് ലിബ
for addition of addition reaction using suitable example endana marconikov's rule nokka endana marconikov's rule da makkal nokki idu or alkene aanu ivide njan hydrogen fill cheyatte ivide moonu hydrogen undu ivide rendu hydrogen undu ivide oru hydrogen undu ivide rendu hydrogen undu right ബാലൻസ് ചെയ്യാക്കി ഇതാ രണ്ട് കാ രണ്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് പ്ലസ് നാല് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് ക്ലിയർ ആണേ ഇതിന് ഞാൻ വിളിക്കുക അൺസിമെട്രിക്കൽ ആൽക്കീൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക അൺസിമെട്രിക്കൽ ആൽക്കീൻ എന്താണ് ഇതിന് അൺസിമെട്രിക്കൽ ആൽക്കീൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഡബിൾ ബോർഡർ കാർബൺ ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജനും നോക്കിയേ ഇത് സിമെട്രിക്കൽ ആൽക്കീൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാ ഇവിടെയും രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇവിടെയും രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ സിമെട്രിക്കൽ ആൽക്കീൻ ഇതോ അൺസിമെട്രിക്കൽ ആൽക്കീൻ ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആണുള്ളത് സോ ഇറ്റ്സ് നോൺ ഏസ് അൺസിമെട്രിക്കൽ ആൽക്കീൻ ഒരു അൺസിമെട്രിക്കൽ ആൽക്കീൻ ആണ് ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഹാലോജൻ ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യാം എച്ച് സി എൽ ഹാലോജൻ ആസിഡ് ഇറ്റ്സ് എൻ അൺസിമെട്രിക്കൽ റീഏജൻറ്റ് അതായത് പെച്ച് ടു അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്താൽ എച്ച് പ്ലസും എച്ച് മൈനസും അത് സിമെട്രിക്കൽ റീഏജൻ്റ് ആണ് ബി ആർ ടു ബി ആർ പ്ലസും ബി ആർ മൈനസും എഗെയിൻ സിമെട്രിക്കൽ ആണ് ബട്ട് എച്ച് സി എൽ ഇറ്റ്സ് എൻ അൺസിമെട്രിക്കൽ റീഏജൻറ്റ് അത് എച്ച് പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ഉണ്ടാക്കുക രണ്ട് പാർട്ടും ഒരുപോലെയല്ല ഡീക്ക വിഘടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പാർട്ടും ഒരുപോലെയുള്ള റീഏജൻറ്റുകളെ സിമെട്രിക്കൽ എന്നും വിഘടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പാർട്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീഏജൻറ്റുകളെ അൺസിമെട്രിക്കൽ എന്നും വിളിക്കാം ഒരു അൺസിമെട്രിക്കൽ ആൽക്കീനിലേക്ക് അൺസിമെട്രിക്കൽ റീഏജൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഡബിൾ ബോണ്ടർ കാർബൺ കണ്ടോ ഡബിൾ ബോണ്ടർ കാർബൺ ഇതാണ് ഡബിൾ ബോണ്ടർ കാർബൺ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജനും ഇവിടെ എന്താണ് ഉള്ളത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് അല്ലേ ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡബിൾ ബോണ്ടുകൾ സിംഗിൾ ബോണ്ടുകളായി മാറും ഡബിൾ ബോണ്ടുകൾ സിംഗിൾ ബോണ്ടായി മാറും ഡബിൾ ബോണ്ടിലേക്കാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ അൺസിമെട്രിക്കൽ റീഏജൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഏതാ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് സി എൽ മൈനസ് ഈ സി എൽ മൈനസ് പോയി അൺസിമെട്രിക്കൽ റീഏജൻ്റിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് പോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബണിൽ എവിടെയാണോ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം കുറവുള്ളത് ഇവിടെ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കി ഇതൊരു അൺസിമെട്രിക്കൽ ആൽക്കീൻ ഇതിലേക്ക് ഹാലോജൻ ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ആണുള്ളത് ഒരു പോസിബിലിറ്റി നോക്കുക ഇതാ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ആണുള്ളത് ഒന്നിക്കൽ എച്ച് ഇവിടെ വരാം സി എൽ ഇവിടെ വരാം എന്താ കിട്ടുക സി എച്ച് ത്രീ പറ മക്കൾ പറ സി എച്ച് ടു പറഞ്ഞേ മക്കൾ പറഞ്ഞേ സി എച്ച് എച്ച് സി എച്ച് ടു സി എൽ ഒരു പോസിബിലിറ്റി തന്നെ നമ്മൾ ഈ എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എച്ച് ഇവിടെ വന്ന് ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് പോയി ഇതാ ഒരു ബോണ്ട് ഇതാ ഈ ബോണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഈ ബോണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എച്ച് ഇവിടെ വരാം സി എൽ ഇവിടെ വരാം അതൊരു പോസിബിലിറ്റി അല്ലേ ഇനി വേറൊരു പോസിബിലിറ്റി പറഞ്ഞേ സി എച്ച് ത്രീ മക്കൾ പറഞ്ഞേ സി എച്ച് ടു ഇതാ സി എൽ ഇവിടെ വരാം എച്ച് ഇവിടെ വരാം റെഡി ആണോ നമുക്ക് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ആണുള്ളത് എച്ച് ഒന്നിക്കൽ എച്ച് ഇവിടെ വരാം സി എൽ ഇവിടെ വരാം അല്ലെങ്കിലോ നേരെ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് വരാം എവിടാ സി എൽ ഇവിടെ വരാം എച്ച് ഇവിടെ വരാം അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റിനാണ് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് ക്ലിയർ ആണേ അപ്പൊ നോക്കിയോ ഇതിൽ സി എൽ മൈനസ് നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഇതല്ലേ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഡബിൾ ഇ ഡബിൾ ബോർഡർ കാർബൺ എന്നാണ് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം കുറവുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഈ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഡബിൾ ഇ ബോണ്ടർ കാർബണിൽ ഹൈഡ്രജൻ എണ്ണം കുറവ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പോയാൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഏതായിരിക്കും ഏതായിരിക്കും ഇതാണോ ഇതാണോ ഒന്നൂരി പറഞ്ഞുതരാം ഡ് ചെയ്യുന്ന റീഏജൻറ്റിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന റീഏജൻറ്റിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് കാർബണിൽ എവിടെയാണോ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം കുറവുള്ളത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന റീഏജൻറ്റിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് കാർബണിൽ എവിടെയാണോ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം കുറവുള്ളത് അവിടെ പോകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആയി
add to an unsymmetrical alkene. Or unsymmetrical reagent, unsymmetrical alkene like add chain of some negative part of the reagent. Reagent in a negative part. Everpo negative part of the reagent will attach to the carbon containing lesser number of hydrogen atom. Simple it or unsymmetrical reagent, unsymmetrical alkene like add in some reagent in a negative part. Alkene doubly bonded carbonyl evadayano hydrogen atom corvalade avada poit attach in a product arikim major product and rule is known as Marconikov's rule. This rule number is called the Marconikov's rule. Now we will take an example. We will cover an example. Now we will cover an example. Now we will cover an important question. CH3, CH double bond CH2. Ini lagi, nama kita water ada yang, H water ini mana H plus sum berapa, O H minus sum. Water ini lagi, water ini dikomposisi H plus sum, O H minus sum. Nama kita ada dua possible product yang ada, apa? Maklum, pernah ni, ini C H three berapa, C H three, C H two berapa, C H two, C H two, O H. Ini dah le, ada tu pernah ni, C H three, C H two, C H O H, C H three. Ada ayat. दान डबल बॉन्डर कार्बन इवड़ा ओरी हाइड्रोजन अंडे इवड़ा रंड हाइड्रोजन अंडे डबल बॉन्डर कार्बन इल हाइड्रोजन आटम कोरोवला स्थल है दा इधर आना डबल बॉन्डर कार्बन इल लेस नंबर लेसर नंबर हाइड्रोजन अल्ल पॉइंट इधर ले इवड़ा इधर ने नेगेटिव पार्ट वेरनम ये दा नेगेटिव पार्ट ओएच माइन Marconikov stroll, right? So, this is the major product. In the March, we have two questions. Clear? Any? We have two questions. We have two questions. Explain the reaction between sodium metal and bromo-ethane in dry ether. So, sodium metal and dry ether in the Kandal, the reaction is Wood's reaction. Sodium metal and dry ether. One question is, explain the reaction between sodium metal and bromoethane in dry ether. Explain the reaction between sodium metal and bromoethane in dry ether. Sodium and dry ether, that reaction is Wood's reaction. Bromoethane. Ette yang dimana ada dua karbon. Ette mana? Ada dua karbon. Awalnya bromin mana? It's known as bromoethane. Bromo, ethene, right? Hydrogen apa yang ada? Mungkin hydrogen ada berapa? Dua hydrogen ada berapa? Plus sodium and dry ether. Ini dia awal terulur. Ini dia awal parayulur. By the reaction between bromo, ethene, sodium and dry ether ni awal parayulur. Pada ni mana sahaja ni, awal ada dua bromo ethene reaktif, dua bromo ethene reaktif. One is the two molecules that you can use. One is the two bromo-ethane. Two molecules of bromo-ethane react with two molecules of sodium. In dry ether. What do we do? NABR. What do we do? NABR. Two molecules minus two NABR. Two molecules of NABR. What do we do? CH3, CH2. CH2, CH3, that's the butane. That's the butane. So, what do you think? Sodium dry ether in the Kandal. What do you think? Sodium dry ether in the Kandal. You think that you don't have an alkyl halide. How much carbon is this? Two carbon. How much carbon is this? Double. Four carbon. Now, bromopropane. Bromopropane. How much carbon is this? Three carbon. How much carbon is this? Four carbon. Bromo methane, bromo methane with sodium and dry ether, methane, meth, one carbon. Then you can see how many carbon is there. That's what you can see. Then you can see how sodium dry ether is there. You can see how the reaction is there. You can see how the reaction is there. Now, bromo ethane, bromo propane, you can see how the propane is there. That's why it is a double number of carbon and alkane. Okay? Okay, next question like that. Draw the Newman projection of different conformers of ethane. 
Newman projection of different conformations of ethanes. Newman projection varakyam varadirigyam. And which is more stable? Which is more stable? Apo question is that. Draw the Newman projection of different conformation of ethane. Comma which is more stable? Enna chowich rikinadu. Tadu ikke conformation. Enna daan conformation la isomers nu varayam bo ganyan. या ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് കാർബൺ ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് കാർബൺ ഒന്നാമത്തെ കാർബൺ ഇതാണ് ഒന്ന് കാർബൺ 1 കാർബൺ 2 ആണ് ഇത് ഒന്നാമത്തെ കാർബൺ മൂന്ന് ലൈൻസിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ് ഫ്രണ്ട് കാർബൺ മൂന്ന് ലൈൻസിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ് ഇത് ഫ്രണ്ട് കാർബൺ ഓക്കേ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ 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 വരച്ചല്ലോ ഓക്കേ അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രണ്ട് കാർബൺ ആണ് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് Intersection of three lines are assumed to be front carbon. Moon lines in the intersection are the front carbon. That is the hydrogen. Moon hydrogen. Right. I am going to represent the second carbon. This is 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 the second carbon. Right. Clear? Let's say. ഇത് ഈതൈൻ ആണ് ഫ്രണ്ട് കാർബൺ മൂന്ന് ലൈൻസിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഫ്രണ്ട് കാർബൺ ബേ കാർബൺ സർക്കിൾ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു സർക്കിളിന്റെ കയ്യിൽ എന്നിട്ട് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് നോക്കുക ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് കാർബൺ ഉള്ള ഹൈഡ്രജന്റെ തൊട്ട് പിറകിലാണ് ബേ കാർബൺ ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളത് ഫ്രണ്ട് കാർബണിന്റെ ഹൈഡ്രജന്റെ തൊട്ട് പിറകിലാണ് ആരുള്ളത് ബാക്ക് കാർബൺ ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളത് അതായത് മൂന്ന് ഇതാ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് കാർബൺ ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് കാർബൺ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത് കാർബൺ കാർബൺ സിംഗിൾ ബോൺ കാർബൺ കാർബൺ സിംഗിൾ ബോൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാർബൺ കാർബൺ സിംഗിൾ ബോൺ റൈറ്റ് നോക്കിയ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഞാൻ വരയ്ക്കാണ് ഇവിടെ കാർബൺ നോക്കിക്കോ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഈ കാർബൺ ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെയും ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഹൈഡ്രജൻ എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുന്ന ഒരു ആക്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഫ്രണ്ട് കാർബൺ ഉള്ള ഹൈഡ്രജന്റെ തൊട്ട് പിറകിലാണ് ബാക്ക് കാർബൺ ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഹൈഡ്രജനും ഇവിടെയുള്ള ഹൈഡ്രജൻ തമ്മിൽ റിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും സ്പെഷ്യൽ റിപ്രഷൻ ഒന്നുകൂടി പറയാതെ നോക്കിയോ ഇത് ഫ്രണ്ട് കാർബണും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇതാ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇതാണ് ബാക്ക് ഇതാണ് ബാക്ക് കാർബൺ ഇവിടെ ഇതുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാ ഈതൈൻ എന്ന സാമ്പിളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ആറ്റത്തിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് എങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് കാർബൺ ഉള്ള ഹൈഡ്രജനും ബാക്ക് കാർബൺ ഉള്ള ഹൈഡ്രജനും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവും റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവും ഫ്രണ്ട് കാർബൺ ഹൈഡ്രജനും ബാക്ക് കാർബൺ ഹൈഡ്രജനും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവും റിപ്പൾഷൻ ഈ റിപ്പൾഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടോർഷനൽ സ്ട്രെയിൻ എന്താ വിളിക്കുക ടോർഷനൽ സ്ട്രെയിൻ ഈ ടോർഷനൽ സ്ട്രെയിൻ കാരണം ആ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ റിപ്പൾഷന്റെ പേര് ഒരു തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് ഈ ടോർഷനൽ സ്ട്രെയിന് കാരണം എനർജി ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ കൂടും മോളിക്കൊണ്ട് ഈ ഇതാ സ്പെഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആറ്റത്തിന്റെ സ്പെഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇതാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് കാർബൺ ഉള്ള ഹൈഡ്രജന്റെ തൊട്ട് പിറകിലാണ് ബാക്ക് കാർബൺ ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവും രണ്ട് കാർബൺ ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻ തമ്മിൽ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവും റിപ്പൾഷൻ കാരണം എനർജി കൂടി എനർജി കൂടിയാൽ ആ ആ റിപ്പൾഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടോർഷനൽ സ്ട്രെയിൻ ക്ലിയർ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് കാർബൺ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇതാ ഇത് ഫ്രണ്ട് കാർബൺ ആണ് ഇതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കും ഇതിനെ മാറ്റമില്ല ഹൈഡ്രജൻ ബാക്ക് കാർബൺ സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ആ സർക്കിളിലെ ആ സർക്കിളിനെ സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക ടോർഷനൽ സ്ട്രെയിൻ കുറയും കാരണം രണ്ട് കാർബൺ ഉള്ള ഹൈഡ്രജനും തമ്മിൽ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് പോയി ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ രണ്ട് കാർബൺ ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻ തമ്മിൽ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ ടോർഷനൽ സ്ട്രെയിൻ കുറവ് ഇപ്പൊ നോക്കിയോ ഈതൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാമ്പിളിൽ ആറ്റത്തിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉള്ള ഈതൈൻ മോളിക്കുൾ ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും 
due to torsional strain e conformation e parayna pair aanu eclipsed conformation endha vilikya eclipsed conformation idine vilikina pair aanu staggered form staggered form appo most stable conformation endha endu parnal staggered aanu least stable conformation endha endu parnal eclipsed aanu ippo njan oru karyam parnal endanu conformation isomers endu parnilla conformation isomers endu parnal isomers which are differ in their spatial arrangement of atom idu rendum ethane aanu idu rendu njan varichirikkunnathu ethane aanu pakshe idil atomathinte ee rendu sample ilum atomathinte arrangement vyathasamu ee arrangement la prathegatha front carbon hydrogen ne thotte pragilana back carbon hydrogen ullathu pakshe ee ethane sample il फ्रंट कार्बण हाइड्रजन बैक कार्बण हाइड्रजन तमिल मक्सीम डिस्टनस क्लियर इत रूम पर सैंपल पक्षे स्पेल अरेजमेंट ऑफ आटम्स डिफरेंट आगे ईसोम विच आर् डिफर इन दर् स्पेल अरेजमेंट ऑफ आटम्स बै द रोटेशन ऑफ कार्बण कार्बण सिंगि बोण कार्बण कार्बण सिंगि बोण रोटेशन वी ആറ്റത്തിന് പല ഒരു മോളിക്കൂടി തന്നെ ആറ്റത്തിന് പല സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് പോസിബിൾ ആയാൽ ആ ഐസോമേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺഫർമേഷൻ ഐസോമർ ഈതൈന്റെ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൺഫർമേഷൻ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്ലിപ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാഗേഡ് എക്ലിപ്സ് ഈസ് ലീസ് സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് സ്റ്റാഗേഡ് ഈസ് മോസ് സ്റ്റേബിൾ എക്ലിപ്സിന് ലീസ് സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ കാരണം ഫ്രണ്ട് കാർബൺ ഹൈഡ്രജന് തൊട്ട് പ്രകിലാണ് ബാക്ക് കാർബണിലെ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് സ്പേഷ്യൽ റിപ്പർഷൻ ഉണ്ടോ अब इवर ली स्टेब स्टागर्ड मोस् स्टेब रू कार्बण हईड्रजन तमिल मक्सीम डिस्टनसल ओके इन न्यूम प्रोजक्ष फोर्मुला ऑफ इधे अब कटियालो क्वस्टिंग एक्सप्लेन सोरी ड्रो दि न्यूम प्रोजक्ष फोर्मुला ऑफ इधे एंड विच ईस् मोर स्टेब आर आर मोर स्टेब स्टागर्ड मोर स्टेब एक्लिप्स कम स्टागर्ड स्टेब आवाम ड्यू टू लॉर्शनल स्टेन Eclipse is least stable among carbon due to torsional strain. Maximum torsional strain. Okay, that is the part clear. I know. Okay, now we are going to ask another question. Ask question. Now, two parts. Ask question. Now, two parts. 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 Now, two Compare the stability of staggered and eclipsed. Same question. Okay. Okay. What are questions like one? And I have to say, in a special condition, addition of HBr to unsymmetrical alkene takes place against Marconi Cox rule. Question that I have. In a special condition. addition of hbr to unsymmetrical alkene takes place against marconi cox rule adile a and b are two questions what is the special condition endana special condition give the mechanism of marconi cox addition marconi cox addition de mechanism parayanam paranjirikkanu nammal aadhi special condition nokka endana special condition avaru paranjirikkunnathu और अणसीमेट्रिकल आलकी मकल नोक और अणसीमेट्रिकल आलकी एणसीमेट्रिकल आलकी या अणसीमेट्रिकल आलकी इतना सीमप्लैट एच बी आर् आडी आने सीमप्लैट एच बी आर् आडी आडिशन फोलो मार्कोणी को आडिशन ए फोल मार्कोणी को फोलो ए मेजर प्रोडक्ट इन मेजर प्रोडक्ट ऐसा डब्ल बोड कार्बण हईड्रजन एण कुछ हाइड्रजन रू हाइड्रजन अल डि बोड कार्बण हईड्रजन एण कु स्थल नेगटीव पार्ट पोडक्ट मेजर प्रोडक्ट आ प्रोडक्ट सी एच C H B R C H three right. इधर एक major product. इधर Marconi का addition है. अब अरे बोलते हैं ना दला. The special condition addition of H B R to unsymmetrical alkene against against India and India Marconi का उपस्थित होना पड़ेगा ना वो. इन दान special condition. इधर normal condition. Normal condition लेकि normal condition ले unsymmetrical alkene लेकि H B R ऐड चाहिए ना दे Marconi का उपस्थित होना. पक्षे या एक्सपन के 
ഈ എച്ച് ബി ആർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ ഓർഗാനിക് പെറോക്സൈഡിന്റെ പ്രസൻസിലാണെങ്കിൽ മക്കൾ പറഞ്ഞേ ഓർഗാനിക് പെറോക്സൈഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർഗാനിക് പെറോക്സൈഡ് ഈ റിയേജന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളെ സ്പെഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ആൻറ്റി മാർക്കോണിക്കോഫ്സ് റോഡ് നടക്കുള്ളൂ പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടോ ആ ഓർഗാനിക് പെറോക്സൈഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ മാർക്കോണിക്കോഫ് അഡിഷൻ ആണ് നടക്കുക ഓർഗാനിക് പെറോക്സൈഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതായിരിക്കും നോക്കാം നേരത്തെ ഓർഗാനിക് പെറോക്സൈഡ് ഇല്ലാതെ മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു മാർക്കോണിക്കോ പെഡിഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ ഓർഗാനിക് പെറോക്സൈഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിക് പെറോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ റിയേജന്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ നോക്കുക ഡബിൾ ബോർഡർ കാർബൺ കണ്ടോ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജനും ഇവിടെ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് മാർക്കോണിക്കോപ്സ് പറഞ്ഞത് ഡബിൾ ബോണ്ട് കാർബണിൽ ഹൈഡ്രജൻ എണ്ണം കുറവുള്ള സ്ഥലത്ത് നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് പോകും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ അല്ലേ പക്ഷെ എച്ച് ബി ആർ പെറോക്സൈഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിക് പെറോക്സൈഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ബി ആർ മൈനസ് നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് എവിടെ പോകും ബി ആർ മൈനസ് എങ്ങോട്ട് പോകും ഡബിൾ ഇ ബോണ്ട് കാർബണിൽ എവിടെയാണോ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം കൂടുതലുള്ളത് അവിടത്തേക്ക് പോകും അപ്പൊ എന്താ കിട്ടാം മക്കൾ പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ത്രീ പറഞ്ഞോ സി എച്ച് എച്ച് ഇവിടെ വരും നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഏതാ ബി ആർ മൈനസ് അല്ലേ ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് എവിടെ പോകും ഡബിൾ ബോണ്ട് കാർബണിൽ എവിടെയാണോ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം കൂടുതലുള്ളത് അവിടത്തേക്ക് പോകും ഡബിൾ ബോണ്ട് കാർബണിൽ എവിടെയാണോ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം കൂടുതലുള്ളത് അവിടത്തേക്ക് ആര് പോകും നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് പോകും ആൻഡ് റൂൾ ഇസ് നോൺ എസ് മാർക്കോണിക്കോ സോറി ആൻറ്റി മാർക്കോണിക്കോ റോൾ ഈ ആൻറ്റി മാർക്കോണിക്കോ റോൾ ആർക്ക് മാത്രമേ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഓർമ്മിക്ക ഇറ്റ്സ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ ഓൺലി ഫോർ എച്ച് ബി ആർ ഇത് വേറെ ഒരു സംഭവത്തിനും പോസിബിൾ അല്ല ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഫോർ എച്ച് ബി ആർ ആർക്ക് മാത്രം അത് നടക്കുക ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഫോർ എച്ച് ബി ആർ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓൺലി ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് പെറോക്സൈഡ് ഇത് ആരെ പ്രസൻസിൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ ഒരു പെറോക്സൈഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ മാത്രമേ ആൻറ്റി മാർക്കോണിക്കോഫ്സ് റോൾ നടക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ആൻറ്റി മാർക്കോണിക്കോഫ്സ് റോൾ എന്നുള്ള കേസ് ആർക്ക് മാത്രമാണ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഫോർ എച്ച് ബി ആർ ക്ലിയർ അത് ആരെ പ്രസൻസിൽ മാത്രം നടക്കുന്നതാണ് ഓർഗാനിക് പെറോക്സൈഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നോക്കുക എന്തായിരുന്നു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് മാർക്കോണിക്കോ ഫെഡിഷൻ എന്നാ പറഞ്ഞത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് മാർക്കോണിക്കോ ഫെഡിഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം മെക്കാനിസം ഓക്കെ അങ്ങനെ ആ ചോദിക്കാറൊന്നുമില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ പഠിക്കണ്ടേ സി എച്ച് ടു ക്ലിയർ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാ എന്താ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആദ്യം എച്ച് പ്ലസും പിന്നെ സി എൽ മൈനസും ആഡ് ചെയ്യാം നോക്കിയേ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം എച്ച് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മക്കൾ പറ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നെഗറ്റീവ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് എനിക്കിവിടെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല എനിക്ക് പോസിറ്റീവ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ എനിക്കവിടെ നെഗറ്റീവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ആരെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എച്ച് പ്ലസിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നെഗറ്റീവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതൊരു പൈബോണ്ടാണ് ഈ പൈബോണ്ടിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെയുണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെയുണ്ട് ഈ പൈബോൺ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറിക്കൊടുത്താൽ അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോണിന് ഈ കാർബൺ ഗെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആക്ക് നെഗറ്റീവും ലൂസ് ചെയ്യുന്ന ആക്ക് പോസിറ്റീവും കിട്ടും എന്നറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് മക്കൾ പറയാൻ റെഡിയല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ അതായത് എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ റിയേജൻ്റ് ആൽക്കിയിലേക്ക് എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വേണം അവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറിക്കൊടുത്താൽ പോരെ അപ്പൊ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ്
എച്ച് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ഇവിടെ എന്ത് വേണം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വേണ്ടേ മക്കൾ അവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കാണുന്നുണ്ടോ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവാം എങ്ങനെയാ ഈ പൈ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇതാ ഈ ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് മാറിക്കൊടുത്താൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവാം ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാവാം ഇതൊരു പോസിബിലിറ്റി അല്ലേ എന്നിട്ട് ഈ എച്ച് പ്ലസ് ഇവിടെ പോയി ചേരാം ഇവിടെ പോയി ചേരാം എന്താ കിട്ടുക മക്കൾ പറഞ്ഞേ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു പറഞ്ഞേ സി എച്ച് ടു പ്ലസ് ഇതിന് വിളിക്കുക പ്രൈമറി കാർബോ കാറ്റയോൺ പ്രൈമറി കാർബോ കാറ്റയോൺ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുക ബി ആർ മൈനസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുക എന്ത് കിട്ടും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ബി ആർ കിട്ടിയല്ലോ നിങ്ങൾ പറ മാർക്കോണിക് ഓഫ് സ്ലൂൾ ഉപകാരം ഏതാ മേജർ പൊടത്ത് ഇതായിരിക്കും മേജർ പൊടത്ത് അല്ലേ ഡബിൾ ഇ ബോണ്ടർ കാർബണിൽ എവിടെയാണോ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം കുറവുള്ളത് അവിടത്തേക്ക് നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് പോകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മാർക്കോണിക് ഓഫ് സ്ലൂൾ അനുസരിച്ച് ഇതാണ് മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവുന്നു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവുന്നത് ഇതിനെ നോക്കിയോ ഇത് ഇന്റർമീഡിയ ഈ ഇന്റർമീഡിയറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡറി കാർബോ കാറ്റയോൺ ഈ ഇന്റർമീഡിയറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൈമറി കാർബോ കാറ്റയോൺ ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാർബോ കാറ്റയോൺ ടേഴ്സിനെയാണ് പിന്നെ സെക്കൻഡറി ആണ് പിന്നെ പ്രൈമറി ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കാർബോ കാറ്റയോൺ ഉള്ളത് സെക്കൻഡറി കാർബോ കാറ്റയോണും പ്രൈമറി കാർബോ കാറ്റയോണും നിങ്ങൾ പഠിക്കുക സ്റ്റേബിൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റുകളാണ് എഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻ നടത്തുക എഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻ ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയി മാറുന്നത് കൂടുതൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം ഇതിൽ ഏതാണ് സ്റ്റേബിൾ ഏതാണ് മക്കൾ പറയുക ഏത് ഏതാണ് സ്റ്റേബിൾ സെക്കൻഡറി കാർബോ കാറ്റയോണിനെയും പ്രൈമറി കാർബോ കാറ്റയോണിനെയും നോന്ന കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെക്കൻഡറി കാർബോ കാറ്റയോൺ ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ ആണ് സ്റ്റേബിൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റുകൾ എഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻ നടത്തും അവർ സ്റ്റേബിൾ കൊളീഷൻ നടത്തും അവർ കൂടുതൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ ഏതാ സ്റ്റേബിൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സെക്കൻഡറി കാർബോ കാറ്റോൺ ഇസ് എ സ്റ്റേബിൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് മോർ പ്രോഡക്റ്റ് അതായിരിക്കും എന്താ മോർ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുക കാരണം അവർക്കാണ് എഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻ നടത്താൻ പറ്റുക കൊളീഷൻ കൂടുതൽ ഇയാളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കൊളീഷൻ അവരെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന കൊളീഷൻ നടത്തുന്നത് എഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻ ആരായിരിക്കും സെക്കൻഡറി കാർബോ കാറ്റോൺ ആയിരിക്കും ഒരുപാട് കൊളീഷൻ നടത്തിയാൽ പോരാ നടത്തുന്ന കൊളീഷൻ എന്തായിരിക്കണം പ്രോഡക്റ്റ് ഫോമേഷൻ എന്താ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം അതായത് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന കൊളീഷൻ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻ അത് ട്വൽത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും കൈനറ്റിക്സിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റേബിൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സെക്കൻഡറി കാർബോ കാറ്റോണിസ സ്റ്റേബിൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആൻഡ് ഗിവ്സ് എന്താ മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതാണ് എന്ത് കിട്ടുക മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുക റൈറ്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് മെക്കാനിസം ഓഫ് മാർക്കോണിക് ഓഫ് അഡിഷൻ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പോസിബിലിറ്റിയാണ് കൂടുതൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുക സെക്കൻഡറി കാർബോ ഈ ഈ പോസിബിലിറ്റിയിൽ സെക്കൻഡറി കാർബോ കാറ്റോൺ ആണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് Okay, more stable intermediate gives effective collision and effective more products. Okay, now we are going to go to the next question. Next question. Next question. Complete the following reaction. Complete the following reaction. Complete the following reaction. Moon the carrying love on the regular. CS3 BR. One now the question. CS3 BR. Any. ഡ്രൈ ഈതർ ഡ്രൈ ഈതർ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സി എസ് സി ബി ആർ എൻ എ ഡ്രൈ ഈതർ രണ്ടാമത് സി എ സി ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ നെക്സ്റ്റ് സി എച്ച് ട്രിപ്പിൾ ബോൺ സി എച്ച് റെഡ് ഹോട്ട് ഐ എൻ ടു ഇതെല്ലാ വർഷം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ കേട്ടോ ഒന്നത് നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സോഡിയവും ഡ്രൈ ഈതറും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നീ എന്താ മനസ്സിലാക്കുക ദാറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ത് റിയാക്ഷനാ വുഡ്സ് റിയാക്ഷനാണ് ഇവിടെ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ഡബിൾ നമ്പർ കാർബൺ ഉള്ള ആൽക്കൈൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ റിയാക്ഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ഡബിൾ നമ്പർ കാർബൺ ഉള്ള
ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് കാൽഷ്യം കാർബൈഡ് വാട്ടർ ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഈ മാങ്ങ പഴുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ പൊടിയില്ലേ വെൽഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു പൗഡർ ഇല്ലേ ആ പൗഡർ നനഞ്ഞ തുണി കെട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മാങ്ങ കൂട്ടിയിട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് ഇടും എന്താ കാര്യം ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റൈപ്പനിങ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് ഏതാ അസറ്റ്ലീൻ കാൽഷ്യം കാർബൈഡ് അതായത് ഈ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ പൊടിയാണ് കാൽഷ്യം കാർബൈഡ് ഇതും വാട്ടറും കൂടി ചേർന്നാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് അസറ്റ്ലീൻ സി എച്ച് ട്രിപ്പിൾ ബോൺ സി എച്ച് അല്ലേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ പഴുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് ആണത് ഈ തൈൻ അഥവാ അസറ്റ്ലീൻ അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കൈൻ ഈ തൈൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് കാൽഷ്യം കാർബൈഡിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ പൊടി നനഞ്ഞ തുണി കെട്ടിയിടുക കാൽഷ്യം കാർബൈഡ് ആണത് അത് വാട്ടർ ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എന്തുണ്ടാവും ഈ തൈൻ ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഈ തൈൻ റൈറ്റ് അടുത്ത് വരുന്നത് ആൽക്കൈൻ റെഡ് ഹോട്ട് അയൺ ട്യൂബ് മൂന്ന് മോളിക്കുൾ ആൽക്കൈന റെഡ് ഹോട്ട് അയൺ ട്യൂബിനുമുള്ള പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബെൻജീൻ എന്താ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ബെൻസീൻ ഇതിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെഡ് ഹോട്ട് പോളിമറൈസേഷൻ എന്താ വിളിക്കുക റെഡ് ഹോട്ട് പോളിമറൈസേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ ആൽക്കൈൽ ഹലഡും സോഡിയോ ഡ്രൈ ചെയ്തിടും കാൽഷ്യം കാർബൈഡിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഹിയർ ഡേസ് മൂന്ന് മോളിക്കുൾ ആൽക്കൈൻ റെഡ് ഹോട്ട് അയൺ ട്യൂബിനുള്ള പാസ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും ബെൻസി ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു മൂന്നാലത്തെ നാല് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ റിപ്പീറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് പോവാണ് എന്താ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് പോവുകയാണ് നമുക്ക് ആക്കാം ദ ഹയർ ഹോമോ ലുക്സ് ഓഫ് ബെൻസീൻ ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ ബെൻസീൻ്റെ ഹയർ ഹോമോ ലുക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഒരു റിയാക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബെൻസീൻ ബെൻസീൻ പ്ലസ് എ എൻഹൈഡ്രസ് എ എൽ സി എൽ ത്രി എൻഹൈഡ്രസ് എ എൽ സി എൽ ത്രി മക്കൾ നോക്കി ഹയർ ഹോമോ ലോക്സ് ഓഫ് ബെൻസീൻ ക്യാൻ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ എന്താ ഹോമോ ലോക്സ് ടു മോളിക്കുൾസ് ആർ ഡിഫർ ബൈ സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് മോളിക്കുൾ തമ്മിൽ ഫോർട്ടീൻ എ എം യുവിന്റെ വ്യത്യാസം പതിനാല് എ എം യു അറ്റമിക് മാസിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹോമോലോക്സ് എത്തനോടും പ്രപ്പനോടും ഹോമോലോക്സാ ഇതാ ഇത് രണ്ടും ഹോമോലോക്സാ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ബെൻസീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാർബണിലും ഹൈഡ്രജനുണ്ട് റൈറ്റ് എല്ലാ കാർബണിലും ഹൈഡ്രജനുണ്ട് ഈ ഹൈഡ്രജൻ പോയിട്ട് സി എസ് ത്രീ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ കൂടിയത് ഇവിടെയുള്ള ഹൈഡ്രജൻ പോയിട്ട് സി എസ് ത്രീ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ കൂടിയിരിക്കുന്നത് സി എച്ച് ടു ആണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് കാർബൺ അറ്റമിക് മാസ് ട്വൽവ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ അറ്റമിക് മാസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ട്വൽവ് പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഈ രണ്ട് മോളിക്കോളും തമ്മിൽ ഫോർട്ടീൻ എ എം യുവിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് ഹോമോലോക്സ് അപ്പൊ എന്താ ഹോമോലോക്സ് അവിടെ പോയിന്റ് കൂടി പഠിച്ചോ ഹോമോലോക്സ് മീൻസ് ടു മോളിക്കോൾസ് ആർ ഡിഫർ ബൈ ഫോർട്ടീൻ എ എം യു രണ്ട് മോളിക്കോള് തമ്മിൽ ഫോർട്ടീൻ എ എം യുവിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഹോമോലോക്സ് എന്താ വിളിക്കുക ഹോമോലോക്സ് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഹയർ ഹോമോലോക്സ് ഓഫ് ബെൻസീൻ ക്യാൻ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ റിയേജൻ എ വിച്ച് നെയിം വിച്ച് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഈ റിയാക്ഷന്റെ നെയിം എന്താണ് റൈറ്റ് ദ റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം ഓഫ് ദി ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഇതിനെ മെക്കാനിസം എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഐഡന്റിഫൈ ദ റിയേജൻ എ ബെൻസീനിലേക്ക് ആൽക്കൈൽ ഹാലഡ് സി എസ് ഐ സി എൽ ആൽക്കൈൽ ഹാലഡ് ഇവിടെ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണോ അതിന്റെ കൂടെ ഹാലോജൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ അറിയേജൻ്റ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണോ അതിന്റെ കൂടെ ഹാലോജൻ ഉള്ളതായിരിക്കും എന്ത് റിയേജൻ്റ് ഇവിടെ
benzene like ethyl chloride ethyl chloride ethyl chloride and anhydrous alcl3 then anhydrous alcl3 edu varum e group varum ethyl benzene adhe benzene like alkyl group varanulla reaction aanu friedel craft reaction benzene like alkyl group varanulla reaction aanu friedel craft reaction right onnamathu kittiyallo identify the reagent a cs3 cl second second is the identify the reaction a oh, sorry which is the which is the name of reaction it's friedel craft reaction third write the reaction mechanism adana pani write the reaction mechanism ee question answer section kondu ninakka mechanism padipikka ennu parna buddhi unda ennal njan shramikya short method aanu endiya കംപ്ലീറ്റ് ഒന്നും പറയാൻ സമയമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഒരു ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് തീർക്കുന്ന ടോപ്പിക് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ മെക്കാനിസം കേട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം റിയാക്ട് മെക്കാനിസം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം റിയാക്ഷൻ ചെയ്ത ബെൻസീന് താഴെ കുറച്ച് താഴെ ചിലപ്പോൾ ക്യാമറ കാണുന്നത് ഓക്കെ മക്കൾ നോക്കിക്കോ ബെൻസീന് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് എ എൽ സി എൽ ത്രീ എന്ത് കിട്ടി ആൽക്കൈൽ ബെൻജീൻ എന്താ കിട്ടിയേ പറ ആൽക്കൈൽ ബെൻജീൻ കിട്ടി പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ വട്ട് അറിയാം അത് പ്രശ്നമല്ല എച്ച് സി എൽ ഇത് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് പിക്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ പോകാം ആദ്യം നോക്കിക്കോ ഈ എന്താ ഇലക്ട്രോഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം ഇലക്ട്രോഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിന്നാണ് സി എസ് ത്രീ സി എലും മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക സി എസ് ത്രീ സി എലും എ എൽ സി എൽ ത്രീയും കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ എന്തുണ്ടാവുന്നു പറഞ്ഞാൽ സി എസ് ത്രീ പ്ലസും എ എൽ സി എൽ ഫോർ മൈനസ് ഉണ്ടായി ഇതാണ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ ഇത് ഏത് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റേഷൻ്റെ മെക്കാനിസം ചോദിച്ചാലും ഇലക്ട്രോഫൈൽ മാത്രമേ മാറുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള കേസുകളൊക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ ആരാ സി എസ് ത്രീ പ്ലസ് ആദ്യം ആരുണ്ടാക്കി ഒരു സി എസ് ത്രീ പ്ലസ് എന്നുള്ള ഇലക്ട്രോഫൈൽ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ഈ സി എസ് ത്രീ പ്ലസിന് എവിടെ വരണം ബെൻസിൻ റിങ്ങിൽ വരണം ഈ സി എസ് ത്രീ പ്ലസിന് എവിടെ വരണം ബെൻസീൻ റിങ്ങിൽ വരണം ബെൻസീൻ റിങ്ങിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വേണ്ടേ നിങ്ങൾ ബെൻസീൻ റിങ്ങിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം ബെൻസീൻ റിങ്ങിൽ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സി എസ് ത്രീ പ്ലസിന് വരാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ബെൻസീൻ്റെ ഒരൊറ്റ സ്ട്രെച്ചർ കൊണ്ട് ബെൻസീനിൽ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് വരച്ച് ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് പിനോമിനി സ്റ്റോണസ് റെസനൻസ് ഒരു സ്ട്രക്ചറെ കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വരച്ച് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ദാറ്റ് ഫിനോമിനി സ്റ്റോണസ് റെസനൻസ് അത് വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ മാർഗം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക റെസനൻസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഈ കാര്യം എനിക്ക് മുഴുവൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ബോർഡ് എക്സാമിന് വേണ്ട കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാം സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയാൽ ഒരു റിങ് വരയ്ക്കാം ഇവിടെ നെഗറ്റീവും കൊടുക്കുക ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കുക നെഗറ്റീവിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇനി ബോണ്ട് ഇടാൻ പാടില്ല പോസിറ്റീവിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ബോണ്ട് ഇടാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ഇവിടെയും ബോണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക റൈറ്റ് ഒരു സ്ട്രെച്ചറായി തൽക്കാലത്തേക്കുള്ള മാർഗം മാത്രമാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് അടുത്ത സ്ഥിതി വരയ്ക്കാൻ പോകണേ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവും കൊടുക്കുക പോസിറ്റീവിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ബോണ്ട് വരാൻ പാടില്ല നെഗറ്റീവിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ബോണ്ട് വരാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഇടാൻ പറ്റുക റൈറ്റ് വേറെ സ്ട്രെച്ചർ വരയ്ക്കാണ് ഇനി ഇവിടെ പറ്റുക ഇവിടെ ഇവിടെ ഇട്ടു ഇവിടെ ഇവിടെ ഇട്ടു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെയും ഇവിടെയും കൊടുക്കുക പോസിറ്റീവിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ബോണ്ട് വരാൻ പാടില്ല നെഗറ്റീവിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ബോണ്ട് വരാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ പറ്റുള്ളൂ ക്ലിയർ അല്ലേ ആൻഡ് ദസൺ ആൻഡ് സ്റ്റെബിലൈസ് ദി ഇക്വലൈസ് സ്ട്രെച്ചറും വരച്ചു വെക്കുക തൽക്കാലത്തേക്കുള്ള മാർഗമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രസൻ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓഫ് ബെൻസീൻ അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെച്ചറൽ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടല്ലോ ഇലക്ട്രോഫൈൽ വരാൻ വേണ്ടി മകൾ പറ ഈ സ്ട്രെച്ചറിൽ ഇപ്പം നമ്മളെ പ്രശ്നം ബെൻസീൻ നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ഇല്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു സി എസ് ത്രീ പ്ലസ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തു ആ സി എസ് ത്രീ പ്ലസ് റിങ്ങിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ റിങ്ങിൽ എന്ത് വേണം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വേണം റിങ്ങിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇല്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മളെ പ്രശ്നം നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് അത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ റെസൺ സ്ട്രെച്ചറ
ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് ഇതാ ഇതിലേക്ക് ആര് വരാൻ പോവുക സി എസ് ത്രീ പ്ലസ് വരാൻ പോവുക ക്ലിയർ ആണേ എങ്ങനെ സി എസ് ത്രീ പ്ലസ് വരാൻ നോക്കോ നോക്കുക നെഗറ്റീവ് ഉള്ളിടത്തേക്ക് സി എസ് ത്രീ വന്നു റൈറ്റ് ബോണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ബോണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് റെഡി ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് എല്ലാ കാർബണിലും ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ കാർബണിലും ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഞാൻ അവിടുത്തെ ഹൈഡ്രജനെ മാത്രം അങ്ങനെ എഴുതി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോഫൈൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു ഇലക്ട്രോഫൈൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു ഒരു ഇലക്ട്രോഫൈൽ വന്നിട്ട് വേറെ ഇലക്ട്രോഫൈൽ പോകണം എന്നാൽ അത് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആവുള്ളൂ ഈ റിയാക്ഷൻ ഒരു ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫെഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ഫെഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ മെക്കാനിസം പറഞ്ഞാലും ഇതേ രീതിയാൽ മതി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക റൈറ്റ് എന്ന് ചെയ്യുക മെക്കാനിസം ഓഫ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നീ എന്ത് എഴുതുക ഫെഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് എൻ ഇലക്ട് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതങ്ങ് എഴുതി കൊടുക്കുക ഇറ്റ്സ് ഇനഫ് അപ്പോൾ ഒരു ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഒരു ഇലക്ട്രോഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഇലക്ട്രോഫൈൽ ബെൻസിൻ റിങ്ങിലേക്ക് വന്നു ബെൻസിൻ റിങ്ങിൽ ഈ ഇലക്ട്രോഫൈൽ ഇലക്ട്രോഫൈൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ ഇലക്ട്രോഫൈൽ എവിടെ വരണം റിങ്ങിൽ വരണമെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവണം നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ബെൻസിൻ റിങ്ങിൽ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടെന്ന് റെസനൻസ് സ്ട്രക്ചർ വരച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു നമ്മൾ ക്ലിയർ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് ഇനി ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജിലേക്ക് ഇലക്ട്രോഫൈൽ വന്നു ക്ലിയർ ഇനി പോരാ ഇലക്ട്രോഫൈൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഇലക്ട്രോഫൈൽ പോകണം എന്നാൽ ഇത് ഇലക്ട്രോഫിലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആവുള്ളൂ ഒരാൾ വന്നിട്ട് വേറൊരാൾ പോകണം സോ റിമൂവൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ ആണ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ ഇലക്ട്രോഫൈൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോകും കേട്ടോ നോക്കി ഏതാ ഇതൊരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇതൊരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ആ പോണ്ട് കാർബണിന്റെ ഒരേ ഇലക്ട്രോണും ഹൈഡ്രജന്റെ ഒരേ ഇലക്ട്രോണും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ആ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് എന്തായി മാറും എച്ച് പ്ലസ് ആയി മാറും അതായത് എച്ചിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടും ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടോ രണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് അടുത്തടുത്ത് വരൂല അതേ സമയം ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ മീതായിലുണ്ട് റെഡി അല്ലേ ഇവിടെ മീതായിലുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് കണ്ടോ ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഡബിൾ ബോണ്ടായി മാറി അപ്പൊ എച്ച് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് പോയി എച്ച് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് പോയി ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പം എച്ച് എന്തായി മാറി എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് പോയി ഇനി അതേസമയം ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണം സോ ഇവിടെയുള്ള പോസിറ്റീവ് ന്യൂട്രലായി ക്ലിയർ സോ ഇത് ഒഴിവാക്കി പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് നെയ്താ അപ്പൊ നമ്മളെ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടിയില്ലേ ടൊളിയൻ കിട്ടിയില്ലേ ബെൻസിനിലേക്ക് ആൽക്കൈൽ ഹാൽ അടിച്ചപ്പോൾ മിതായിൽ ബെൻസിൻ കിട്ടണം ടൊളിയൻ കിട്ടണം ടൊളിയൻ ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന് നമ്മൾ പിക്ചറൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്തത് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പൊ നിന്നോട് ചോദിക്കാണ് ഫെഡൽ കാർട്ട് റിയാക്ഷന്റെ മെക്കാനിസം എന്നല്ല നിന്നോട് ചോദിക്കുക ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ മെക്കാനിസം എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നീ എന്ത് പറയാ ഫെഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതാം എന്നിട്ട് ഇത് എഴുതുക റിയാക്ഷൻ എഴുതാം എന്നിട്ട് മെക്കാനിസം ആദ്യം ഇലക്ട്രോഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇലക്ട്രോഫൈൽ എവിടത്തേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം ബെൻസിൻ നിങ്ങളിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബെൻസിൻ നിങ്ങിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വേണം അതിന് റെസനൻസ് വഴി ബെൻസിൻ നിങ്ങിൽ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല ഇനിയും പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ബോർഡ് ഇപ്പം തൽക്കാലം ഇത് മതി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോഫൈൽ ഇതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇലക്ട്രോഫൈൽ റിമൂവ് ചെയ്യണം ഒരു ഇലക്ട്രോഫൈൽ വന്നിട്ട് വേറെ ഇലക്ട്രോഫൈൽ പോകുന്ന റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ വിളി
കാര്യങ്ങളോ രാജ്യങ്ങളൊന്നും ലോക്കെ നോക്കിയോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു സി എസ് ത്രീ ബി ആർ പ്ലസ് എൻ എ ഡ്രൈ ഇത് ഞാൻ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളെ മനസ്സിലായ ആൻസർ വന്നല്ലോ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ മനസ്സിലെ ആൻസർ ഉണ്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കാശ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഡാഷ് കൊടുത്തു ഇവിടെ സിങ്ക് കൊടുത്തു ഈസ് ബെൻസീൻ മൂന്നാമത് ബെൻസീൻ കൊടുത്തു സി എൽ ടു കൊടുത്തു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നല്ലേ ആ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് സോഡിയം കണ്ടാൽ നീ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം റിയാക്ഷൻ സോഡിയം ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് കണ്ട റിയാക്ഷൻ ഇസ് വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ സോഡിയവും ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് കണ്ട സ്പോട്ട് നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ദ റിയാക്ഷൻ ഇസ് വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ എഴുതുക ഇവിടെ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ടോ അതൊരു ഡബിൾ നമ്പർ കാർബൺ ആൽക്കി സി എച്ച് ത്രീ സി എസ് സി ഇസ് സിമ്പിൾ റൈറ്റ് പ്ലസ് ടു എൻ എ ബി ആർ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതി ഇല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് ഒക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ എന്നാലും എഴുതി വെക്കുക അതാണ് നല്ല ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടണ്ടേ നമുക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക ടു എൻ എ ബി ആർ റൈറ്റ് ക്ലിയർ സോഡിയം മക്കൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ സോഡിയവും ഡ്രൈ ചെയ്ത് ഇറങ്ങേണ്ട സ്പോട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ആ റിയാക്ഷൻ എന്ത് റിയാക്ഷനാണ് വുഡ്സ് റിയാക്ഷനാണ് സോ ഇവിടെ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ടോ അതിൽ ഡബിൾ നമ്പർ കാർബൺ ആൽക്കേര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക രണ്ട് ബെൻസീൻ സിങ്ക് റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പം ഏതൊരു കോമ്പൗണ്ട് സിങ്ക് റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പം ബെൻസീൻ പ്ലസ് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് എന്താ കിട്ടിയ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫീനോൾ എന്താ വിളിക്കുക ഫീനോൾ ഫീനോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൻസീനിൽ ഓച്ച് വന്നാൽ അത് കോമ്പൗണ്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫീനോൾ ഫീനോളിലേക്ക് സിങ്ക് വെച്ചതാ സിങ്കും ഓക്സിജൻ അങ്ങ് പോയി സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ബെൻസീൻ ബെൻസീനിലെ എല്ലാ കാർബണും എന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നൊന്നും വേണ്ട ഫീനോളിലേക്ക് സിങ്ക് വെച്ചപ്പം സിങ്കും ഓക്സിജനും പോയിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ വന്നു ഇറ്റ്സ് ഗിവ്സ് ബെൻസീൻ എന്ത് കിട്ടി ബെൻസീൻ നെസ് ബെൻസീനിലെ ക്ലോറി അടയാ ഇൻ പ്രസ് ഓഫ് യു വി ലൈറ്റ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യു വി ലൈറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തായിരിക്കും പ്രോഡക്റ്റ് ബെൻസീനിലേക്ക് ക്ലോറിനെ അടയ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ യു വി ലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ ആൻഡ് ഗീസ് ബി എച്ച് സി ബെൻസീൻ എക്സാ ക്ലോറൈഡ് എന്താ കിട്ടാ പറ ബെൻസീൻ എക്സാ ക്ലോറൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ 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 എല്ലാ കാരണം ഹൈഡ്രജൻ കേട്ടോ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഒരു ക്ലോറിനല്ല മൂന്ന് ക്ലോറിൻ ഉണ്ടാവും ഓരോ മൂന്ന് അവർ തരില്ലേ അവർ ക്ലോറിൻ സൺലൈറ്റ് തന്നെ തരുള്ളൂ അപ്പൊ നീ മനസ്സിലാക്ക അവിടെ മൂന്ന് ഒരു ബെൻസിയിലേക്ക് മൂന്ന് ക്ലോറിൻ മോളിക്കുൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാണെന്ന് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇതാണ് സാധനം യു വി ലൈറ്റിന്റെയോ സൺലൈറ്റിന്റെയോ ഹീറ്റിന്റെയോ പ്രസൻസിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ യു വി ലൈറ്റ് സൺലൈറ്റ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോസിബിലിറ്റി കുറവാണ് അവിടെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ അഡിഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുക ബെൻസീനിലേക്ക് ഓരോ പൈബോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകും ഇതൊന്ന് പോകും ഈ പൈബോണുകൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് രണ്ട് ക്ലോറിന് വിടാം ഈ പൈബോണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് രണ്ട് ക്ലോറിന് വിടാം ഈ പൈബോണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് രണ്ട് ക്ലോറിന് വിടാം ബെൻസീൻ എക്സാ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊമേഴ്ഷ്യലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും ഇതിന് വേറെ പേര് കൂടി ഉണ്ട് ഗമെക്സൈൻ എന്നൊരു പേര് കൂടി ഉണ്ട് ഗമെക്സൈൻ യൂസർ ആസ് എൻ ഇൻസെക്ടിസൈഡ് എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഒരു ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അതേസമയം നീ നോക്കിയേ ഇതല്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിനക്ക് വരികയാണ് ബെൻസീൻ നോക്കിയോ ബെൻസീൻ ക്ലോറിൻ എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ ആണെങ്കിൽ സംഭവം മാറി ബെൻസീൻ ക്ലോറിൻ എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ ആണെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ക്ലോറോ ബെൻസീൻ ആണ് ക്ലോറോ ബെൻസീൻ പ്ലസ് എസ് സി ആ ഇറ്റ്സ് എൻ എലക്ട്രോഫിലിക് സബ്ജൂഷൻ ഇത് എലക്ട്രോഫിലിക് സബ്ജൂഷൻ ആണ് അപ്പം ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിലുള്ള എസെൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കണം സൺലൈറ്റോ യു വി ലൈറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ പറ്റില്ല എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന
write the osmolysis product of the following reaction following reaction de osmolysis product cheyada ee rendu reaction de osmolysis product cheyana paranjirikkunnathu eluppu margam paranjira oru vaadu ningal strain cheyidu cheyyum venda onnulla ningal ee bond ingane cut cheya cut cheyado okay എന്നിട്ട് ഓസോൺ ഉള്ളല്ലേ രണ്ട് ഒരു ഓക്സിജൻ ഇവിടെ ഇടുക ഒരു ഓക്സിജൻ ഇവിടെ ഇടുക ഒരു ഓക്സിജൻ സിങ്കിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുക മൂന്ന് ഓക്സിജൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പം എന്താ കിട്ടുക സി എച്ച് ടു ഒ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോൺ ഒ ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെത്തനാൾ ഇതാണ് സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോൺ ഒ അടുത്തത് സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോൺ ഒ ഇവിടെയും സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോൺ ഒ മെത്തനാൾ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് റൈറ്റ് കഴിഞ്ഞു കിട്ടിയില്ലേ അടുത്ത് നോക്കണേ ഇതിലേക്ക് ഓസോൺ ആഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഓസോൺ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഹാ 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 കണ്ട ഊഹുഹൂ അല്ലേ ഓസോൺ ആഡ് ചെയ്തു എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യും പറഞ്ഞേ ഓജോൺ 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 സിങ്ക് ഡെസ്റ്റ് എന്ത് കിട്ടി സി എസ് ത്രീ ഞാൻ അവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇതാണേ ഒരു ഓക്സിജൻ ഇയാളെ ഇവിടെ കൊടുക്കുക രണ്ട് ഓക്സിജൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു ഓക്സിജൻ അയാൾക്കും സി എച്ച് ത്രീ സി ഡബിൾ മോൺ ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൊപ്പനോൺ എന്താ വിളിക്കുക പ്രൊപ്പനോൺ പ്രൊപ്പനോൺ എന്ന് വിളിക്കും അഥവാ വേറൊരു പേരുണ്ട് അസറ്റോൺ എന്ന് അത് കോമൺലി അറിയപ്പെടാം നിങ്ങൾ നെയിൽ പോളിഷ് ഇല്ലേ നെയിൽ പോളിഷിലെ സോൾവൻ്റ് ഒക്കെ അസറ്റോൺ ആണ് അസറ്റോൺ ദ സി എച്ച് ത്രീ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ സി എസ് ത്രീ ഇനി ഇവിടെ അടുത്ത് പറ തിരിച്ച് സി എച്ച് ത്രീ മക്കൾ പറ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോൺ ഒ ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എത്തനാൾ എത്തനാൾ പ്ലസ് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് അപ്പോൾ ഓസോലസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ എളുപ്പമല്ലേ ഡബിൾ ബോണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ആ ഡബിൾ ബോണ്ട് അവിടെ തന്നെ രണ്ട് പേരും കൊടുക്കുക ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുക ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു ഇയാൾക്ക് ഓക്സിജൻ കൊടുത്തു ഇയാൾക്ക് ഓക്സിജൻ കൊടുത്തു റൈറ്റ് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ കണ്ടല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ആയി കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഓസോണിസ് ഓഫ് ഫോളോയിങ് ആൽക്കിൻ ഗീൽസ് പ്യുർ എത്തനാൾ ആൻഡ് പ്യുർ അസറ്റ് ഓൺ റെസ്പെക്റ്റീവലി നെയിം ദ ആൽക്കിൻ ഒന്നുമില്ല ഒരു ആൽക്കിയിലേക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ആൽക്കിയിലേക്ക് ഓസോൺ ആയിട്ട് സിങ്ക് ഡെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പ്യുർ എത്തനാൾ പ്യുർ എത്തനാളാണ് രണ്ട് വേറൊരു ആൽക്കിയിലേക്ക് ഓസോൺ ആയിട്ട് സിങ്ക് ഡെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ പ്യുർ അസറ്റോൺ ആണ് പ്യുർ അസറ്റോൺ നെയിം ദ ആൽക്കി നെയിം ദി ആൽക്കി ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ വരാത്തൊരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടി ഞാൻ ഇതാണ് ഒരു ആൽക്കിയിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കേട്ടോ അത് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ആയതാണ് സിങ്കിൾ പ്യുർ എത്തനാൾ സോറി എത്തനാൾ മിക്സർ ഓഫ് എത്തനാൾ ആൻഡ് മെത്തനാൾ കിട്ടി മെത്തനാൾ ആൽക്കിൻ എഴുതണം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ എഴുതാൻ പോവാണേ എത്തനാളാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് മോളിക്കുൾ എത്തനാൾ എഴുതുക രണ്ട് മോളിക്കുൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ ആയിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ ആയത് ആൽക്കിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകാം കേട്ടോ ഈ ആൽക്കിൻ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകാം പ്യുർ എത്തനാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മോളിക്കുൾ എത്തനാൾ എഴുതുക എന്നിട്ട് ഓക്സിജൻ പോക്ക് എന്ത് കിട്ടി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് മോളിക്കുൾ എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഓക്സിജൻ പോക്കിയിട്ട് ഈ രണ്ട് ഡബിൾ ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് കാണോ ഇവരെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യും ഇവർക്ക് രണ്ട് പേർക്ക് ഒറ്റ ഡബിൾ ബോണ്ട് മതി പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ആ പാൽക്കീൻ കിട്ടി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ ആൻസർ ആയേ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ ആൻസർ ആയേ ആ പാൽക്കീൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഞാൻ വായിച്ചു പ്യുവർ എത്തനാൾ രണ്ടാമത്തെ എഴുതാൻ പോവുക പ്യുവർ അസറ്റോൺ ആണ് പ്യുവർ അസറ്റോൺ ഇതാണ് അസറ്റോൺ എസറ്റോൺ 
എസെറ്റോൺ ഓക്സി ബുക്ക് എന്ത് കിട്ടി രണ്ട് മോളിക്കുള്ള എഴുതുക ഓക്സിജൻ പോക്ക ഡബിൾ ബോണ്ട് വഴി കണക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും സി എച്ച് ത്രീ സി സി എച്ച് ത്രീ ഡബിൾ ബോൺ സി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയി രണ്ട് പ്യൂർ അസെറ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മോളിക്കുള്ള അസെറ്റോൺ എഴുതി മക്കൾ എന്ത് പോയി ഓക്സിജൻ റിമൂവ് രണ്ട് മോളിക്കുള്ള അസെറ്റോൺ എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആരെ റിമൂവ് ചെയ്തു ഓക്സിജൻ റിമൂവ് ചെയ്തു അവരെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വഴി കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി മിക്സർ ഓഫ് ഡബിൾ <laughs> സി എച്ച് ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു ക്ലിയർ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു മിക്സർ ഓഫ് എത്തനാൾ ആൻഡ് മെത്തനാൾ അപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ആൽക്കിയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പ്രോ തന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതുക പ്യുവർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതുക മിക്സർ ആണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതുക ഓക്സിജൻ റിമൂവ് ചെയ്യുക അവരെന്ത് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുക ഡബിൾ ബോൺ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണ് ിയേജന്റ് <laughs> Cold dilute alkaline KMnO4. Cold dilute alkaline KMnO4. It's known as Bayes reagent. Cold dilute alkaline KMnO4. We call it Bayes reagent. This is pink or violet color. Violet color. You call it KMnO4. Potassium permanganate. That is violet color. Or pink color. You call it pink color. ഇവരുടെ പർട്ടിക്കുലാരിറ്റി ഇവർക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിഗ്മയും ഒരു പയ്യും ട്രിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിഗ്മയും രണ്ട് പയ്യും ഈ കെ എം എൻ ഓഫറുകൾക്ക് പൈ ബോണ്ടുകൾ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിഗ്മ ബോണ്ടുകൾ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അതായത് പൈ ബോണ്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടുമായിട്ട് ബയസ് റിയേജന്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യും സിംഗിൾ ബോണ്ടഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് ബയസ് റിയേജന്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യൂല അപ്പൊ എന്താ ബയസ് റിയേജന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോൾഡ് ഡയൂട്ട് ആൽക്കലൻ കെ എം എൻ ഓഫർ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബയസ് റിയേജന്റ് കോൾഡ് ഡയൂട്ട് ആൽക്കലൻ കെ എം എൻ ഓഫർ ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ടുകളിലെ പൈ ബോണ്ടുകൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും സിങ് സിഗ്മ ബോണ്ടുകൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യില്ല ഗിവൺ കോമ്പൗണ്ട് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണോ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആണോ എന്നറിയാതെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ബോണ്ടഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അഥവാ സാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നീ ബയസ് റിയേജന്റ് ഒഴിച്ചു നോക്കുക ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കൂല പിങ്ക് കളറിൽ നോ റിയാക്ഷൻ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ടർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഡബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ബയസ് റിയേജൻ ഒഴിച്ചു നോക്കിയാൽ ആ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും കാരണം അവിടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കും കാരണം കെ എം എൻ എഫ് റിയാക്ട് ചെയ്യുക ആരേറ്റ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ടർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ടാണ് കെ എം എൻ എഫ് റിയാക്ട് ചെയ്യുക സിംഗിൾ ബോണ്ടർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് ആ റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല കെ എം എൻ എഫ് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ കെ എം എൻ എന്ത് ചെയ്യാ ബയസ് റിയേജന്റ് കോൾഡ് ഡയലൂട്ട് ആൽക്കലൻ കെ എം എൻ എഫ് കോൾഡ് ഡയലൂട്ട് ആൽക്കലൻ കെ എം എൻ എഫ് ഇൻസ്റ്റോണേസ് ബയസ് റിയേജന്റ് സെം അത് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കും ടെസ്റ്റ് ഫോർ അൺസാച്ചുറേഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ടർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് ബയസ് റിയേജ് റിയാക്ട് ചെയ്യും സിംഗ്മ ബോണ്ടർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ബേസ് റിയേജ് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ടിലെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ അതാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നീ കെ എം എൻ എഫ് ഒഴിച്ചു നോക്കുക റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഗിവൺ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് അൺസാച്ചുറേഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ടിലെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് 
അതർവൈസ് ഇറ്റ് സിംഗിൾ ബോർഡർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് സിഗ്മ മോഡൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അതാണ് ബേസ് ത്രീൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി ആൽക്കിലേക്ക് ബേസ് ത്രീൻ ചോദിച്ചാൽ അത് എന്തായി മാറും സി എച്ച് ടു ഓ എച്ച് ഡയോളൈ മാറും അത് ബേസ് ത്രീൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിലെ കോമ്പൗണ്ട്സിലേക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ടിലെ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് ബേസ് ത്രീ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുക ഈ പൈ ബോണ്ട് പോയിട്ട് രണ്ട് ഓ എച്ച് ഇവിടെ വരും സി എച്ച് ത്രീ മക്കൾ പറ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് റൈറ്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എനിക്ക് പരിധിയുണ്ട് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പാർട്ടും ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ആ ചാപ്റ്റർ മൊത്തം പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്നാലും മോസ്റ്റ് പ്രോബൾ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹക്കൾസ് റൂൾ വിത്ത് സൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾ ഹക്കൾസ് റൂൾ വിത്ത് സൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഹക്കൾസ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹക്കൾസ് റൂൾ പറഞ്ഞ എത്രയാണ് കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടെയ്നിങ് ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ആരോമാറ്റിക് ആർ ആരോമാറ്റിക് ഈവൻ ദ ദോർ ഇസ് നോ ബെൻസിൻ ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഉള്ള ആരോമാറ്റിക് ആയിരിക്കും എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ പോകും ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് ടു ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു സിക്സ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു ടെൻ പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടീൻ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് സോൺ ആർ ആരോമാറ്റിക് ഈവൻ ഈവൻ ദ ദർ ഇസ് നോ ബെൻസീൻ അവിടെ എന്ത് വേണമെന്നില്ല ബെൻസീൻ വേണമെന്നില്ല ഇതാണ് ഹക്കൾസ് റൂളിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ഹക്കൾസ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടെയ്നിങ് 4 n plus 2 pi electrons are aromatic that is compound containing 2 pi electron 6 pi electron 10 pi electron 14 pi electrons are aromatic nammal endha padichathu aromatic compound ennu parna nammal padichathu benzene and their derivative enna padichathu benzene illengilum chela compound aromatic ay maarum hackles rule adha parannathu benzene illengilum chela compound ul aromatic ay maarum adil 2 pi electron 6 pi electron 10 pi electron 14 pi electrons madhi enna parayunnathu clear but the condition and pi electron should be delocalized e pi electron gal resonance stabilized aayirikanam pi electron gal resonance stabilized aayirikanam nokka namakku compound aromatic aano alliyo nokka da ee compound aromatic aano alliyo nokka ഇതിൽ എത്ര പൈ ബോണ്ട് ഉള്ളത് ഒരു പൈ ബോണ്ടാ വൺ പൈ ബോണ്ട് ശരിയല്ലേ വൺ പൈ ബോണ്ട് ഒരു പൈ ഒരു പൈ ബോണ്ടാണ് ഒരു പൈ ബോണ്ട് ഒരു പൈ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺ നമ്മളെ പൈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സംഭവം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നില്ല ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആരോമാറ്റിക് ആണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പൈ ബോണ്ടുകൾ ഡീലോക്കലൈസ് ആയിരിക്കണം പൈ ബോണ്ടുകൾക്ക് റെസിഡൻസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതായത് പൈ ബോണ്ടുകൾ റെസിഡൻസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പൈ ബോണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ ആ പൈ ബോണ്ടിന് റെസിഡൻസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ പൈ ബോണ്ടുകൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ദർ ഇസ് റെസിഡൻസ് അവിടെ നിന്നുണ്ട് റെസിഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് റെസിഡൻസിന് റെസിഡൻസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്താൽ രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് ഒന്ന് ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഈ നമ്പർ വേണം രണ്ട് പൈ ഇലക്ട്രോണുകൾ റെസിഡൻസിൽ പാർട്സ് ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ പൈ ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാർബണേറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ അവിടെ റെസിഡൻസ് പോസിബിൾ ആണ് റെസിഡൻസിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണത് സോ ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് ഇസ് ആരോമാറ്റിക് ക്ലിയർ ഇനി ഈ കോമ്പൗണ്ട് ആരോമാറ്റിക് ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഇപ്പൊ എത്ര പൈ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു പൈ ബോണ്ട് ശരിയല്ലേ ഒരു പൈ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പൈ ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് പൈ ഇലക്ട്രോൺ ശ്രദ്ധിച്ചോ കുറച്ച് ടഫാണ് ഞാൻ പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ എത്ര പൈ ബോണ്ട് ഉള്ളത് ഒരു പൈ ബോണ്ട് ഒരു പൈ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പൈ ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് പൈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണേ ഓക്കെ ഇവിടെ റെസിഡൻസ് ഉണ്ടോ
ഈ കോമ്പൗണ്ട് ആരോമാറ്റിക് ആണോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ കോമ്പൗണ്ട് ആരോമാറ്റിക് അല്ല എന്താണ് കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ഒരു പൈ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പൈ ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ രണ്ട് പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഈ പൈ ബോണ്ട് ലോൺ പെയർ ആയിട്ട് ടച്ച് ഇല്ലേ ലോൺ പെയർ ആയി പൈ ബോണ്ടുകൾ ലോൺ പെയർ ആയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലോൺ പെയർ എന്തിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും റെസിഡൻസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും റെസിഡൻസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഈ ലോൺ പെയർ റിങ്ങിനുള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് റെസിഡൻസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും റെസിഡൻസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലോൺ പെയറും ആരെ ഭാഗമായി മാറി റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറി പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ പൈ ബോണ്ടുകൾ ലോൺ പെയർ ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ അവിടെ നിന്നുണ്ട് റെസിഡൻസ് ഉണ്ടോ റെസിഡൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആ ലോൺ പെയറും ആരെ ഭാഗമായി മാറും റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറും ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ എത്ര പൈ ഇലക്ട്രോൺ വരും ഒരു പൈ ബോണ്ട് ഓൾറെഡി ഉള്ളത് ഒരു പൈ ബോണ്ട് ഓൾറെഡി ഉള്ളത് റെസിഡൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ലോൺ പെയർ റിങ്ങിനുള്ളിലേക്ക് പോയി ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ ഒരു പൈ ബോണ്ട് എക്സ്ട്രാ വന്നു അപ്പോൾ എത്ര പൈ ഇലക്ട്രോണായി മാറി റെസിഡൻസ് വന്നപ്പം അതിൻ്റെ പൈ ഇലക്ട്രോൺ എണ്ണം തെറ്റിപ്പോയി ശരിക്കും ആദ്യം എത്ര പൈ ഇലക്ട്രോൺ ആയിരുന്നു രണ്ട് കണ്ടീഷനും ഒരേ സമയം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവണം ഒന്ന് ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺ ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺ സിക്സ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ ടെൻ പൈ ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് റെസിഡൻസും ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും ഒരുപോലെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവണം ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് മറ്റേ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവില്ല സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവില്ല ഇവിടെ ആദ്യം രണ്ട് പൈ ബോണ്ട് ഒരു പൈ ബോണ്ട് രണ്ട് പൈ ഇലക്ട്രോൺ പക്ഷേ റെസിഡൻസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ലോൺ പെയറും റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറും എത്ര പൈ ബോണ്ടായി പോകും നാല് പൈ ഇല രണ്ട് പൈ ബോണ്ട് അഥവാ നാല് പൈ ഇലക്ട്രോണായി മാറും അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇസ് നോട്ട് ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ആരോമാറ്റിക് അല്ല അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നോക്കും ഈ കോമ്പൗണ്ട് ആരോമാറ്റിക് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എത്ര പൈ ബോണ്ട് ഉള്ളത് രണ്ട് പൈ ബോണ്ട് രണ്ട് ഇതാ ഒരു പൈ ബോണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പൈ ബോണ്ട് ഇവിടെ എത്ര പൈ ബോണ്ടാ രണ്ട് പൈ ബോണ്ട് എത്ര പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു പൈ ബോണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് പൈ ബോണ്ട് നാല് ഇലക്ട്രോൺ കോമ്പൗണ്ട് ആരോമാറ്റിക് അല്ല എന്താ കാര്യം ആറ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ വേണമെന്നല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ആണ് അപ്പൊ നോക്കാം അവിടെ റെസിഡൻസ് നോക്കാം ഉണ്ട് എന്താ റെസിഡൻസ് ഡബിൾ ഇ ബോണ്ട് കാർബൺ ലോൺ പെയർ ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ റെസിഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ പൈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആരെ ഭാഗമായി മാറി റിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി മാറി ഇപ്പൊ കോമ്പൗണ്ട് ആരോമാറ്റിക് ആയി മാറി കാരണം എന്താ സിക്സ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ ആയി മാറിയില്ലേ രണ്ട് പൈ ബോണ്ട് ഓൾറെഡി ഉള്ളതും ഈ നെഗറ്റീവിൽ ഒരു ലോൺ പെയർ അല്ലേ ഈ റെസിഡൻസ് എന്തായാലും വേണം ആ റെസിഡൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ലോൺ പെയർ ആരെ ഭാഗമായിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യണം റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നീ കൗണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പം എത്ര പൈ ഇലക്ട്രോൺ ആയി മൂന്ന് പൈ ബോണ്ട് അഥവാ സിക്സ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ ആയി മാറി രണ്ട് രണ്ടും നാലും രണ്ടും ആറ് ആ കോമ്പൗണ്ട് അതായി മാറും ആരോമാറ്റിക് ആയി മാറും ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് ഇസ് ആരോമാറ്റിക് പക്ഷെ ഈ കോമ്പൗണ്ട് ആരോമാറ്റിക് ആണോ നോക്കി അല്ല കാരണം എന്താ ഇവിടെ നാല് പൈ ഇലക്ട്രോണാ റെസിഡൻസിൽ പാർട്സ് റെസിഡൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം ലോൺ പെയർ അല്ല ലോൺ പെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ പോകുള്ളൂ റിങ്ങിലേക്ക് പോകുള്ളൂ റിങ്ങിലേക്ക് പോയാലേ ആറ് എന്നുള്ള നമ്പർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുള്ളൂ ക്ലിയർ അല്ലേ ലോൺ പെയർ അല്ല സോ കോമ്പൗണ്ട് ഇസ് നോട്ട് ആരോമാറ്റിക് ക്ലിയർ ഈ കോമ്പൗണ്ട് ആരോമാറ്റിക് ആണോ നോക്കാം ഈ കോമ്പൗണ്ട് ആരോമാറ്റിക് ആണോ എന്ന് നോക്കാം ആണ് കോമ്പൗണ്ട് ആരോമാറ്റിക് ആണ് രണ്ട് പൈ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു ലോൺ പെയർ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ ലോൺ പെയർ ആരെ ഭാഗമായി മാറി റിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി മാറി കോമോണ്ടീസ് ആരോമാറ്റിക് കോമോണ്ടീസ് ആരോമാറ്റിക് ഇതാണ് ഹക്കുൾ സ്ലൂ പറയുന്നത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടെയ്നിങ് ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺ സാർ ആരോമാറ്റിക് ഈവൻ ദർ ഇസ് നോ ബെൻസീൻ ദർ ഇസ് ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺ സിക്സ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ ടെൻ പൈ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ പൈ ഇലക്ട്രോൺ സാർ ആരോമാറ്റിക് ബട്ട് എസെൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഈസ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഷുഡ് ബി ഡീ ലോക്കലൈസ്ഡ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യണം ഡീ ലോക്കലൈസ് ചെയ്യണം